کار رو انجام بدید خب خانم مخبرداری برسیم به سراغ ایمیل هایی که دوستان نوشتن اولین ایمیلی که برامون رسیده از خانم عزیزی هست که خیلی با سلام و با تعریف از برنامه های شما نوشته بودن که توی یکی از مقاله هایی که شما نوشته بودین خوندن که کسایی که با هم آشنا میشن در اوایل آشنایی به خاطر اینکه توی خانواده های متفاوتی بزرگ شدن ابراز علاقشون نسبت به همدیگه متفاوت هستش و برای همین ممکنه که مشکلاتی به وجود بیاد ایشون نوشته بودن که ولی مشکلی که من باهاش دقیقا ننوشته بودن که راجع به خودشونه ولی مثل که باهاش روبرو هستن یا میبینن خیلی حادتر از این مسئله هستش و اون اینه که به طور کلی بعضی ها هستن که اصلا تو خانواده های بزرگ شدن که نمیتونن ابراز علاقه بکنن یا باهاش بزرگ نشدن یا یاد نگرفتن و همیشه در مقابل طرفشون کسی که دوستش دارن خیلی خشک و جدی باهاش رفتار میکنن و اصلا نمیتونن که احساساتشون رو ابراز بکنن در حالی که پشت سر این طرف میتونن ازش تعریف بکنن و حتی ابراز علاقه بکنن و به دیگرون بگن ولی در حضور خود اون طرف مقابل به هیچ عنوان این کار رو نمی کنن. و نوشتن که من بسیار این مسئله منو ناراحت میکنه دوست ندارم و خیلی دنبال مقاله گشتم توی اینترنت سرچ کردم گشتم که ببینم شاید چیزی رو پیدا بکنم و چیزی پیدا نکردم اگر میشه به من کمک بکنیم و به من بگیم که با این مسئله چجوری میشه روبرو شد و چه کار میتونیم براش انجام بدیم صحبت کردن راجع به علاقه ما یا نشان دادن علاقه ما توی رابطه عاطفی بسیار بسیار مهمه در حقیقت تنها راهی که یار ما متوجه میشه که ما دوستش داریم بهش علاقه داریم از گفتار و رفتار اون شخص خیلی موقع ممکنه ما فکر بکنیم که اگر من فقط به اون شخص یک بار اون اولش که تقاضای ازدواج کردم یا اون اول رابطه بهش گفتم ماهلم با تو بیرون برم گفتم دیگه بس شده که خودش میتونه میفهمه <تصفيق> ولی <تصفيق> بعدش احتیاج داریم همه این ما بشنویم مخصوصا به خاطر این که خیلی موقع ها خب برخورد پیش میاد دعوا پیش میاد دلخوری ها هست و بعد از اینه که ما دلخوری ها رو یا حل میکنیم یا حل نکرده زیر فرش میذاریم ولی احتیاج داریم که بین این دلخوری ها حداقل گهگداری یادآوری بکنیم به هم دیگه که اصلا چرا با هم هستیم و چقدر هم دیگه رو دوست داریم حالا عناوین مختلف میشه این کار کرد گفتاری هست به اینی که دوست دارم عاشقت هستم یا جملات زیبایی رو بگیم یا اینی که با کارتی با گلی با یک سمبولی که نشان دهنده عشق هست این کار انجام بدیم یا با تاچ کردن لمس کردن بغل کردن و یک جوری به اون شخص نشون دادن کنستتیکلی که من واقعا تو رو دوست دارم و دلم میخواد در کنارم باشی و بعد خیلی هستم که با کارهایی مثل مثلا غذا پختن خرج کردن رفتن ماشین رو یک نفر رو درست کردن کار خیلی پرکتیکال که باید در روز انجام بشه نشون یک شخص میزن مثلا خیلی هستم میگن که اگه من دور دوست نداشتم که نمیرفتم انقدر کار بکنم ساعت کاری و در باز ده ساعت و برم پول در بیارم به خاطر تو و بچه ها میگه دارم این کار میکنم در شکی در اون قسمت نیست ولی سوال این خانم این بودش که اگر کسی این کار رو انجام نمیده با اینی که مکررن نشون میده به عناوین مختلف یا به اشخاص دیگه این رو میگه ولی به خودم نمیاد بگه که دوستم داره باید چطور این آدم رو تغییرش داد یا گفتگویی باش کرد کسی که کاملا عادت کرده از خانواده خودش و یاد نگرفته این مقدار براش حالت عجیب غریب داره انگار مثلا داره هنر پیشگی میکنه وقتی قرار اون حرفا رو بزنه ولی خیلی موقع ها وقتی که ما اون حرف رو به طرف میزنیم و شروع میکنیم اگه ما عادتش رو داریم راحتیم باهاش شروع میکنیم اون گفتارها رو داشتن انگار یخه میشکنه و شروع میکنه. اون شخص هم شروع میکنه عادت کردن بهش و حتی میتونیم بهش بگیم بگیم به من این جمله رو بگو حالا میدونم الان هم برات عادت نیست ولی بگو بعد شروع میکنیم باهاش کار کردن به اینکه اون جملاتی که ما دوست داریم رو اون بگه اگر که آقایون یا خانم هایی دارن نگاه میکنن که با ما هستین الان در بیجاز بینندگان ما و خودتون میگین بر من مشکله که قربون صدقه برم یا حرفای شیرین بزنم میخوام ازتون درخواست کنم برین حتی فیلم های رومانتیک و حتی کتاب های رومانتیک میگن حتی چیزی رومانتیک ستاب یه سری بودش قبلا سال 1970s 1980s اسمش بود خارل کوین 
که قشنگم شما این رومند، رومنز ناولا رو میتونستین تشخیص بدین یعنی تمامش رو پترن بود مثلا تو سه روز اولش این اتفاق میافتاد بعد مثلا صفحه 14 هم این اتفاق میافتاد ولی <تصفيق> این جور داستان های عاشقانه بهترین راه اینه که شما کلمات و جملات و حرکات رمانتیک رو ازش یاد بگیرین و یا فیلم هایی رو نگاه کنین که رمانتیک باشه و سعی بکنین که ادای اونها رو فعلا در بیارین جلوی آینه پیش خودتون تو راین رانندگی میکنین شروع کنین انقدر بلند بلند گفتن تا یواش یواش جز و خونتون و ملکه وجودتون بشه برای اینکه خیلی کیف دارید وقتی که آدم صحبت های عاشقانه میکنه وقتی که ما یه همچین اطرافی یه نفر طرف هستش خودش میتونه قربون صدقه بگه خودش تعریف میتونه بکنه ولی با کسی طرف هست که به قول ایشون گفتنی اصلا انگار زبونش رو یاد نگرفته واقعا مشکله و اینکه طرف برگرده و بخواد این کارا رو شروع بکنه حالت یه حالت اینی داره که طبیعی نیست انگار که من این زبون رو اصلا یاد نگرفتم و به قول خانم دکتر زینی گفتن حالت هنرپیشگی داره برای اینکه بتونیم اینو بشکنیم توی این رابطه ای که من با این طرف برقرار میکنم و حالا من تو یک یونیت شدیم میتونیم این زبان جدید رو به وجود بیاریم ولی میتونیم از پله اول شروع بکنیم و از کوچکترین یونیت صحبت رابطه احساسی برقرار کردن شروع بکنیم که توی زبان انگلیسی بهش میگن بید و توی زبان فارسی من خیلی دنبالش گشتم دیکشنری ها رو ورق زدم و نمیتونستم چیز رو پیدا کنم تا اینکه دوست عزیزی برگشتن برگشت رو به من گفت خانم همون نخ دادنه <تصفيق> و واقعا هم همینه دو نفر که عاشق میشن قرون صدقه نمیرن یا از همدیگه تعریف نمیکنن ولی شروع میکنن به همدیگه نخ دادن یه جوری تو چشم همدیگه نگاه کردن لاس 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 میزنن و وقتی که واقعا لاس روحی و روانی منظور بدنی هم نیست وقتی که مثلا یه نفر آب میخواد تا نگاه لیوان میکنه اون طرف متوجه هست و اون نگاه رو دنبال میکنه و چون یه آب رو بر میداره جلوی طرف میذاره به این میگن بید دادن یا نخ دادن و سر یه سفره یه زن و شوهر یا یه کاپلی که خیلی با هم ارتباط نزدیکی دارن توی اون نیم ساعتی که منو میبخشین توی اون نیم ساعتی که دارن غذا میخورن بیشتر از صد دفعه این بید رو با هم عوض میکن عوض و بدل میکنن از یه لبخند از یه نوعی که مثلا زن موهاشو میزنه پشت گوشش با خجالت سرشو تکون میده اشوه اشوه میاد برای یه طرفش داره میاد یعنی دوست دارم یعنی میخوام یعنی میخوام که من روی تو یه اثر مثبت بذارم اونو ادامه بدین اگر که میبینین طرفتون خوشگه هنوز مواظبش باشین هنوز از در خونه که میاد تو با لبخند تحویلش بگیرین هنوز وقتی که باهاتون داره صحبت میکنه تو چشماش نگاه کنین نه اینکه دارین تلویزیون تماشا میکنین آها آها برای که اونم سرد میشه یا با اون خوشگیشو به همون نفی که بزرگ شده ادامه میده و این یکی از راههایی هست که متوجه باشین که این نخ دادن رو اونجا واقعا نگه دارین یه راه دیگه اینه که با احترام با هم دیگه رفتار کنین مرتب تشکر کردن و لطفا گفتن اینه که قدرتو میدونم بر من مهمی برات احترام قائلم خود برات احترام قائلم خیلی خیلی پیغام بزرگ و زیادیه برای اینکه خیلی وقتا توی فرهنگ ما ما اصلا عادت نکردیم از خودمون تعریف کنیم بنابراین از زن و بچه‌مونم تعریف نمی کنیم بنابراین توی محیط خودمونم تعریف نمی کنیم که اولا خودمون رو ضعیف نشون ندیم خودمون رو شکننده نشون ندیم یا تو رو پر رو نکنیم یا اینکه اصلا بیشتر انتقاد می کنیم تا اینکه پیشرفت کنیم اگه از تعریف بکنیم که فکر می‌کنید دیگه خیلی خوب یا احتیاج نداری چیزی رو درست بکنیم متاسفانه توی فرهنگ ما بیشتر این چیزا قضاوت کردن وجود داشته و الان هم همدیگه رو بیشتر قضاوت میکنیم تا بهش نگاه بکنیم بنابراین وقتی من دارم به تو احترام میذارم خیلی اونجا دارم این پیغام رو بهت میدم که تو عزیزی بر من و محترمی بر من و به جز حتی دو طرفی یه زن و مرد زن و شوهر بچه ها هم به قربون صدقه و عشقی که ما لفظی و زبونی بهشون میدیم فوقلاده فوقلاده احتیاج دارن و یک نفر اینو میتونه بده اونو توی خونه میاره و شاید دیگری بتونه آروم 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 این زبونو یاد بگیره و بعد جزی از زبونو فرهنگ جدید خودش بکنه اگر تمام این کارها رو که انجام دادین و به هر صورت یارتون از 
خوشش ده میمد یعنی هرچی هم سعی میکرد احساس میکرد که متد خودش قراره کشخش رو بده 